ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து இரண்டு மதிப்பெண் கேள்விகள் பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் முதல் கேள்வி வந்து புத்தகத்தை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க புத்தகத்தில் வந்து முதல் மதிப்பெண் கேள்வி நான் உங்கள் புத்தகத்துலேருந்து நான் அவங்களுக்கு வந்து குறிப்பிட்றேன் முதல் மதிப்பெண் கேள்வி என்பது பல்லூடுகத்தை வரையறுத்தல் இப்போ பல்லூடகம் என்பது என்ன அப்படின்னு இந்த பேராக்ராஃப் இருக்கப்பாங்க பல்லூடகம் என்பது இரண்டு சொற்களை கொண்டுள்ளது ஒன்று மல்டி மற்றொன்று மீடியம் இப்போ மல்டி என்பது பல என்று குறிக்கப்படும் இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட அப்படின்றது தான் பல சரிங்களா மீடியா என்பது உரை வரைகளை நிழப்படம் ஒளி அசைவுட்டல் மற்றும் ஒளி ஆகிய பல வகை ஊடகங்களை ஒரே ஊடகத்தில் ஒரே தொழில் தொகு ஒரே தகவல் தொகுப்பில் ஒன்றிணைப்பது இது ஆக இப்போ இதை நீங்கள் அப்படியே எழுத வேண்டியதில்லை பல்லூடகம் என்பது என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா பல்லூடகம் என்பது இரண்டு சொற்களை கொண்டுள்ளது ஒன்று மல்டி மற்றொன்று மீடியா இது உரை இங்கிருந்து எழுதணும் இது உரை வரைகளை நிழப்படம் ஒளி அசைவுட்டல் மற்றும் ஒளி ஆகிய பல ஊடகங்களை ஒரே ஊடகத்தில் ஒரே தகவல் தொகுப்பு ஒன்றிணைக்கிறது இந்த பதில் வந்து முதல் கேள்விக்குண்டான பதில் சரிங்களா இந்த பதில் என்பது இதுதான் வந்து முதல் கேள்வி இரண்டு மதிப்பெண் கேள்விக்குண்டான பதில் அடுத்தது இதை நீங்கள் குறி குறிச்சுக்கோங்க நோட்டில் வந்து புத்தகத்தில் குறிச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் ரீப்ளை பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து குறிச்சு கொள்ளலாம் அடுத்தது இரண்டாவது கேள்வி பல்லூடக கூறுகளை பட்டியல் எழுது பல்லூடத்தில் என்னென்ன கூறுகள் ஜஸ்ட் பட்டியலிட்டா போதும் என்னென்ன கூறுகள் இருக்குது ஐந்து கூறுகள் இருக்குது என்னென்ன உரை நிழப்படம் ஒளி 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 மற்றும் அசைவூட்டல் மொத்தம் ஐந்து கூறுகளை கொண்டுள்ளது பல்லூடகம் மொத்தம் எத்தனை கூறுகளை கொண்டுள்ளது உடை நிழப்படம் ஒளி ஒளி மற்றும் அசைவூட்டல் ஆகிய ஐந்து கூறுகளை உள்ளடக்கியது பல்லூடக கூறுகள் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க மூன்றாவது கேள்வி பல்லூடத்தினுடைய உரை குற்றினை உரையில் வந்து இரண்டு வகையான வகைகள் இருக்குது இரண்டு வகைகள் இருக்குது உரையில் ஒன்று நிலையான உரை மற்றொன்று மீ உரை நிலையான உரை மற்றொன்று மீ உரை பட்டியல் எடுகான் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் எடுத்து எழுதுனா போதும் என்னென்ன நிலையான உரை மற்றும் ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க பல்லூடக உரை கூடினே வகைப்படுத்த வேண்டும்போது இரண்டு உரை ஒன்று நிலையான உரை மற்றொன்று மீ உரை மூன்றாவது கேள்வி பல்லூட நிலப்பட கூறினை வகுத்துக்க நிலப்பட கூறுகள் அப்படின்ட்டு எது எதெல்லாம் நிலப்பட கூறுகள் இரண்டு கூறுகள் இருக்குது ஒன்று பிட் மேப் இங்கே இருக்க பாருங்க புத்தகத்தில் இது பிட் மேப் அல்லது செவ்வக படங்கள் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெக்டர் படங்கள் இரண்டு ஆக இரண்டு வகையான படங்கள் ஒன்று பிட் மேப் படங்கள் மற்றொன்று வெக்டர்கள் அடுத்த கேள்வி பல்லூ பல்லூடகத்தினுடைய நிழப்பட கூறி இப்போ பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து ஐந்தாவது கேள்வி அசை ஊட்டலை வரையறுத்தல் இப்போ அசை ஊட்டல் என்பது என்ன இது நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் அசை ஊட்டல் என்பது அசையா படங்களை மிக விரைவாக காண்பிப்பதன் மூலம் அவற்றை தொடர்ச்சியான அசை போன்ற உணர்வை கொடுக்கும் செயலே அசை ஊட்டல் இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் அசையா படங்களை மிக விரைவாக காண்பிப்பதன் மூலம் அவற்றை தொடர்ச்சியான அசை போன்ற உணர்வை கொடுக்கும் செயலே அசை ஊட்டல் ஆகும் இதை மறக்காதீங்க அசை ஊட்டல் என்றால் என்ன அப்படின்னா இந்த கேள்விக்கு உண்டான விடை இதை தான் நீங்கள் எழுதணும் குறிச்சுக்கோங்க இதை அடுத்து இதனுடைய சிறப்பு அம்சம் அப்படின்னும்போது அசை ஊட்டல் என்பது இது அதாவது இரண்டு பரிமாணம் மற்றும் மு மூன்று பரிமாணங்களை கொண்டு உள்ளது இரு பரிமாணம் மற்றும் மூன்று பரிமாணங்களை கொண்டுள்ளது அசை ஊட்டல் இந்த படங்களை நம்ம வந்து அசை ஊட்டல் செய்யலாம் அதே போல் அசை ஊட்டல் கருவிகள் என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவை திறன் வாய்ந்தவை ஆகும் ஸோ அசை ஊட்டலை வைத்து அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா அசை ஊட்டலை வைத்து நம்ம பல விஷயங்களை நம்ம வந்து செய்யலாம் இது அசை ஊட்டலினுடைய சிறப்பு அம்சம் அடுத்து ஆறாவது கேள்வி நிழப்பட கோப்படிவங்கள் நிழப்பட கோப்படிவங்கள் என்பது எது எதெல்லாம் நிழப்பு கோபடிவங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிழப்பட கோப்படிவங்கள் இரண்டு ஒன்று பெட்டர் மற்றொன்று பிட் மேப் அதாவது நிழப்பட கோப்படிவங்கள் மணிக்கு நிழப்பட கோப்படிவங்கள் அப்படி இல்லை சொல்லிட்டு வகைகள் நிழப்பட கோப்படிவங்கள் என்பது இங்கே பாருங்கள் டிஃப் டேக்டு இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட் இது ஒரு கோப்படிவம் அதே போல் வந்து டிஎம்பி பிட் மேப் என்பது ஒரு கோப்படிவம் டி பட்டியலிட்டால் போதும் நீங்கள் இதெல்லாம் எழுத தேவையில்லை அடுத்து டிஐபி டிவைஸ் இண்டிபெண்ட் பிட் மேப் என்பது ஒரு கோப்படிவம் அடுத்து ஜிஐஎஃப் கிராஃபிக்ஸ் இன்டர்ஜென்ஸ் ஃபைல் ஃபார்மேட் என்பது ஒரு கோப்படிவம் அடுத்து ஜேபெக் என்பது ஒரு கோப்படிவம் ஜாயின் ஃபோட்டோகிராஃபி எக்ஸ்பர்ட் குரூப் என்பது ஒரு கோப்படிவம் அடுத்தது டிஜிஏ டேக்ரா என்பது ஒரு கோப்படிவம் அண்ட் இறுதியாக பிஎன்ஜி என்பது ஒரு கோப்படிவம் ஆக இதோ இருக்குது பாருங்கள் பிஎன்ஜி டிஃப் ஜேபெக் அதே போல் வந்து பிஎம்பி ஜிஃப் இதெல்லாம் வந்து வெவ்வேறு நிழப்பட கோபங்கள் அடுத்தது ஒலி கோப்பு ஓடிவங்கள் ஒலி கோப்பு ஓடிவங்கள் என்பது வேவ் டபிள்யூஏவி வேவ் ஃபார்ம் ஆடியோ ஃபைல் இந்த இது இது இருக்குல்லீங்களா 
இதான் வந்து வேவ் ஃபார்ம் கோப்பொடி வங்கல் அது வந்து ஓஜிஜி ஒன்று எம்பி த்ரீ ஒன்று எய்ஃப் ஆடியோ இன்டர்ச்சேஞ்ச் ஃபைல் கோப்போடியோ ஒன்று விண்டோஸ் மீடியோ மீடியா ஆடியோ கோப்போடியோ மூன்று வெறும் ஆடியோ கோப்போடியோ மூன்று ஆக இது எல்லாமே வந்து இலக்க ஒளி கோப்போடியவங்கள் அடுத்தது இலக்க ஒளி காட்சி கோப்போடியவங்கள் இதில் இரண்டு கோப்போடியவங்கள் மிக மிக முக்கியமானது ஆடியோ வீடியோ இன்டர்லியூ ஏவிஐ கோப்போடியோ மற்றும் எம்பெக் எம்பிஇஜி என்ற தரநிலை கோப்போடியோ மற்றொன்று இது முக்கியமான கோப்போடியவங்கள் ஒளி கோப்போடியவங்கள் அடுத்தது பல்லூடக உருவாக்குதல் என்பதை வரையறுத்தல் ஸோ பல்லூடகம் உருவாக்குதல் என்பது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பல்லூடகத்தை உருவாக்குவதற்கு போதுமான நேரம் மற்றும் திறமையான திட்டமிடல் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இந்த பல்லூடக உருவாக்கும் உருவாக்குதல் என்பது பார்வையாளர்களுக்கு தகவல்களை எளிமையாக சென்றடைவதை உறுதி செய்கிறது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுமூகமாகவும் அதே நேரத்தில் வந்து பார்வையாளருக்கு எளிமையாக தகவல்களை கொண்டு கொண்டு செல்லவும் பயன்படுத்தப்படுவது பல்லூடக உருவாக்கம் என்பது இந்த பல்லூடக உருவாக்கம் இது இந்த குழு உறுப்பினர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து தயாரிப்பு மேலாளர் என்பது முக்கியமான ஒரு குழு உறுப்பினர் இது இங்கே இங்கே இருக்காங்க பாருங்கள் தயாரிப்பு மேலாளர் பொருளடக்க வல்லுநர் ஸ்கிரிப்ட் எழுத்தாளர் இருக்கு பாருங்கள் ஒன்று தயாரிப்பு மேலாளர் இரண்டு பொருளடக்க வல்லுநர் இது பட்டியலிட்டால் போதும் இரண்டு மதிப்பு பண்ணி இல்லையா பட்டியலிட்டு எழுதினா போதும் ஸ்கிரிப்ட் எழுத்தாளர் உரை பதிப்பாளர் பல்லூடக வடிவமைப்பாளர் கணினி வரை கலைஞர் ஒலி ஒளி காட்சி வல்லுநர் கணினி நிரலர் வலை வல்லுநர் எல்லாமே இவர்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பல்லூடக உருவாக்க குழு இந்த டயக்ராம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கண்டென்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் தயாரிப்பு மேலாளர் பொருளடக்க வல்லுநர் ஸ்கிரிப்ட் எழுத்தாளர் உரை பதிப்பாளர் வெப் மாஸ்டர் ஒலி ஒலி ஸ்பெஷலிஸ்ட் நிபுணர் அதே போல் கிராஃபிக் ஆர்டிஸ்ட் அதாவது வரைகலை வல்லுநர் ம மல்டிமீடியா ஆர்கிடெக்ட் பல்லூடக நிபுணர் இவங்க எல்லாமே வந்து முக்கியமான உறுப்பினர்களாக கொடுக்கலாம் இது இரண்டு மதிப்பெண் கேள்வி அடுத்தது மூன்று மதிப்பெண் கேள்வி மூன்று மதிப்பெண் கேள்வியில் முதல் கேள்வி வந்து பல்லூடக கூறுகளை சுருக்கமாக விவரிக்கணும் பல்லூடக கூறுகள் இருக்கு இல்லையா உரை உரைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உரை என்பது இரண்டு நிலையில் இந்த உரையானது நமக்கு கிடைக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஸோ பிளைன் டெக்ஸ்ட் என்பது உரையை பொறுத்த வரைக்கும் பிளைன் டெக்ஸ்ட்டு ரிச் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இதில் பிளைன் டெக்ஸ்ட் என்பது பதிப்பிப்பதற்கு அதாவது உரையை வந்து பல்வேறு பதிப்பான்களில் பதிப்பிப்பதற்கு பயன்படுத்துவது அதாவது பிளைன் டெக்ஸ்ட் என்பது கோப்புகளை உரை கோப்புகளை திறப்பதற்கும் படிப்பதற்கும் பதிப்பாய்வு செய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படுவது அதே போல் முதன்மை கோப்பு என்பது ஆர்டிஎஃப் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தால் பயன்படுத்தப்படுது கோப்பு ஓடியங்களில் இருக்குது இப்போது இந்த கேள்விங்க விடை அளிக்கும் போது நீங்கள் எதுவீங்க அப்படின்னா இது ஒரு பாருங்க பல்லூடகத்தினுடைய அடிப்படை கூறு என்பது உரை ஒரு பாயிண்ட் சரிங்களா உரையை பற்றி அது பல்லூடகத்தினுடைய அடிப்படை கூறு என்பது உரை மற்ற பிற அதாவது மற்ற நபர்களுடன் தகவல்கள் தொடர்பை உருவாக்குவதற்கு ஒரு பொதுவான வழி என்பது உரை சரிங்களா அதே போல் உரையில் வந்து இரண்டு வகை ஒன்று நிலையான உரை மற்றொன்று மீ உரை அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து உரையை பற்றின குறிப்பு இப்போ உரையை பற்றின குறிப்பு என்பது இது தான் நீங்கள் எழுதணும் உரை என்பது பல்லூடகத்தின் அடிப்படையான கூறு இரண்டாவது வந்து மற்ற நபர்களுடன் தகவலை தொடர்வதற்கு பொதுவான வழி மூன்றாவது பாயிண்ட் வந்து இது இரண்டு நிலையான உரை மற்றும் மீ உரை என்று இரண்டு வகைப்படும் இது உரை பற்றின குறிப்பு அடுத்தது நிழப்படத்தை பற்றின குறிப்பு என்பது நிழம் என்பது ஒரு முக்கிய பல்லூடகத்தினுடைய முக்கியமான கூறாகும் இது இரண்டு நிலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒன்று பிட்மேப் அல்லது செவ்வக படமாகும் மற்றொன்று வெக்டர் படம் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒன்று பிட்மேப் படம் மற்றொன்று வெக்டர் படங்கள் இதே போதும் அடுத்தது படம் படத்துக்கு அடுத்தது அசைவூட்டல் அசைவூட்டல் என்பது என்ன அப்படின்னா அசையா படங்களை மிக விரைவாக காண்பிப்பதன் மூலமாக அவற்றை தொடர்ச்சியான அசைவு போன்ற உணர்வை கொடுக்கும் செயல் அசைவூட்டல் இது எல்லாமே வந்து மூன்று மதிப்பெண் கேள்வியில் முதல் கேள்விக்கு நீங்கள் எழுதக்கூடிய பதில் முதல் கேள்விக்கு பல்வேறு கூறுகளை சுருக்கமாக விவரின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கூறு வந்து உரை உரை என்பது என்ன மிகவும் பொதுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கூறு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிற நபர்களோடு தகவலை பரிமாறிக் கொள்வதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று அடுத்தது வந்து பாருங்க அப்படின்னா இது நிலையான உரை மற்றும் மீ உரை என்று இரண்டு வகைகள் வழங்கப்படுது அடுத்தது வந்து படம் படம் என்பது பல்லூடத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான கூறு ஆகும் 
இந்த படங்கு படம் வந்து நிழற்படம் வந்து இரண்டு வகைகளில் நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் ஒன்று பிட்மேப் அல்லது வெக்டர் படம் பிட்மேப் அல்லது செவ்வக படங்களாகவும் மற்றொன்று வெக்டர் படங்களாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது மூன்றாவது கூறு வந்து அசைவூட்டல் அசைவூட்டல் என்பது அசையா படங்களை மிக விரைவாக காண்பிப்பதன் மூலம் அவற்றை தொடர்ச்சியான அசைவு போன்ற உணர்வை கொடுக்கும் செயலை அசைவூட்டல் அடுத்தது மூன்றா இது வந்து பாதை அசைவூட்டல் மற்றும் சட்டக அசைவூட்டல் ஆக இரண்டைப்படும் அடுத்து நான்காவது ஒளி ஒளி என்பது எந்த ஒரு மொழியிலும் உள்ள அர்த்தமுள்ள பேச்சு ஸோ இது வந்து இசையினுடைய இன்பம் சிறப்பு தாக்கங்கள் மட் போன்றவற்றை வழங்குகிறது இதுதான் வந்து ஒளி பற்றின நீங்கள் எழுத வேண்டியது சும்மா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் எதுனா போதும் ஒளி இது நான்காவது ஐந்தாவது கூறு வந்து பதிவு செய்யப்பட்ட ஒளி காட்சி அதாவது பதிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்வு காட்சி போன்றவற்றை காண்பித்தலே ஒளி காட்சி அவ்வளோதான் நீ இந்த ஐந்து கூறுகளை நீங்கள் வந்து இரண்டு இரண்டு பாயிண்ட் எதுனாலே போதும் இரண்டு பாயிண்ட் அல்லது ஒரு பாயிண்ட் எதுனாலே போதும் மூன்று மதிப்பெண் கேள்வி முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி அசை ஊட்டல் அசை ஊட்டலின் சிறப்பு அம்சங்கள் மற்றும் அதனுடைய தொழில்நுட்பங்களை விவரித்தல் அசை ஊட்டலினுடைய சிறப்பு அம்சம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அசை ஊட்டல் என்பது என்ன அப்படின்றத நீங்கள் எழுத தேவையில்லை இப்போ இங்கே இருக்கு பாருங்கள் அசை ஊட்டல் என்பது எண் மாற்றத்தை இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் எண் மாற்றத்தை பயன்படுத்தி ஒருங்கிணைப்புகளை வரையறுக்க படத்துடன் அதன் பாதையினை இயக் இயக்கம் கணக்கிடப்படும் அதாவது இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சட்டக விகிதம் அதாவது பதினாறு சட்டங்கள் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மென்மையான தோட்டத்தை கொடுக்கும் இப்போ இயற்கை தோட்டத்தை கொடுக்கணும்னா இருபத்தஞ்சி சட்டங்களை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போது அந்த ப அதனுடைய இயக்கத்தை கணக்கிடுவது எண்ணிக்கை தான் பதினாறு சட்டங்களா இருபத்தஞ்சி சட்டங்களா அப்படின்றது தான் எண்ணிக்கை அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அசைவுட்டல் வந்து இரண்டு பரிமாணம் அல்லது மூன்று பரிமாணங்களை கொண்டுது சரிங்களா அது வரைக்கும் எதுனா போதும் அடுத்து அசைவுட்டல் என்பது பாதை அசைவுட்டல் மற்றும் சட்டக அசைவுட்டல் ஆகும் பாதை அசைவுட்டல் என்பது என்னென்னா மாறாத பின்னணியை கொண்ட ஒரு பொருளை மாறாத பின்னணியை கொண்ட ஒரு திரையில் பொருளை நகர்த்துவது பாதை அசை ஊட்டல் அதே சட்டக அசை என்பது என்னென்னா பல்வேறு பொருட்கள் ஒரே நேரத்தில் அதாவது ஒரே சமயத்தில் நகர்வது மற்றும் பின்னணியும் நகர்ந்து கொண்டே இருப்பது சட்டக அசை ஊட்டல் சட்டக அசை ஊட்டலில் பொருட்களும் மாறும் பின்னணியும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இது சட்டக அசை ஊட்டல் இது அசை ஊட்டலுக்கு எழுதணும் அசை ஊட்டல் இரண்டாவது கேள்விக்குள்ளான விடை அடுத்தது மூன்றாவது இதெல்லாம் நீங்கள் புத்தகத்தில் இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நீங்கள் போட்டு பார்த்து போட்டு பார்த்து நான் படிக்கிற விஷயங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் குறிச்சுக்கோங்க புத்தகத்தில் இருக்கோ குறிச்சுக்கோங்க அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி உருவாக்க குழு உறுப்பினர்களின் பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகள் ஸோ உறுப்பினர்களுடைய முக்கியமான பணிகள் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன இப்போ வந்து தயாரிப்பு மேலாளர் என்பது பணி இல்லையா நம்ம இப்போ தான் கொண்டாந்து மீட்டி பார்த்தோம் தயாரிப்பு மேலாளர் அதே போல் வந்து பொருளடக்க வல்லுநர் தயாரிப்பு மேலாளர் பொருளடக்க வல்லுநர் அதே போல் நெரல் இங்கே இருப்பாங்க ஸ்கிரிப்ட் எழுத்தாளர் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு பணிகள் அதாவது இந்த குழுவினுடைய முக்கியமான பணிகள் தயாரிப்பு மேலாளர் பொருளடக்க வல்லுநர் ஸ்கிரிப்ட் எழுத்தாளர் உரைப்பதிப்பாளர் இவங்க குழு உறுப்பினர்களையும் இவ இவங்களை எழுதணும் அதே போல் வந்து குழு உறுப்பினருடைய பணிகள்னு தான் இதை தான் எழுதணும் பணிகள்னு போது எல்லா பணிகளை விரிவாக நம்ம எழுத முடியாது அதனால் அந்த பணிகளினுடைய தலைப்புகள் மட்டும் எழுதுனா போதும் பல்லூடக வடிவமைத்தல் என்பது ஒரு பணி கணினி வரை கலைஞர் என்பது ஒரு பணி அதே போல் வந்து ஒளி மற்றும் ஒளி காட்சி வல்லுநர் என்பது ஒரு பணி கணினி நிரலர் என்பது ஒரு பணி வலை வல்லுநர் என்பது பணி இதெல்லாமே பணி இவங்களுடைய பொதுவான பொறுப்புகள் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர்கள் அனைவரும் மிகச்சிறப்பாக அதாவது தன்னுடைய உயர்ந்தபட்ச திறன்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது என்ன அப்படின்னா முக்கியமான பண்பு இதை நீங்கள் குறிப்பிட்டு எடுத்துக்கோங்க இரண்டாவது என்ன அப்படின்னா இவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள்களினுடைய வரம்புகளை தெரிந்து கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டு முக்கியமான பொறுப்பு ஒன்று அதிகபட்ச திறன்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும் இரண்டாவது தாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற கருவிகள் அதாவது மென்பொருள் கருவிகள் மற்றும் வன்பொருள் கருவியினுடைய வரம்புகளை தெரிந்தவர்களாக இருத்தல் வேண்டும் இது மூன்றாவது கேள்வி நான்காவது கேள்வி பல்லூடத்தினுடைய பல்வேறு கோப்பு வடிவங்களை பற்றி விவரிக்கும் பல்வேறு கோப்பு வடிவங்களை பற்றி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா இப்போது அது நம்ம சற்று முன்னரே நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஐந்து கோப்பு வடிவங்கள் இருக்கு இல்லையா ஐந்து கூறுகள் இருக்கு இல்லையா அந்த ஐந்து கூறுகளினுடைய கோப்பு வடிவங்களை நம்ம எழுதுவது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உரையினுடைய கோப்பு வடிவம் உரையினுடைய கோ பல்வேறு கோப்பு வடிவங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு இதோ இருக்கு பாருங்கள் பதினான்கு ஒன்று புள்ளி நான்கு இதில் உரை வடிவங்கள் இரண்டு ஆர்டிஎஃப் வடிவம் பிளைன் வடிவம் இதில் எல்லாமே நீங்கள் எழுத தேவையில்ல இப்போ ஆர்டிஎஃப் என்பது என்ன அப்படின்னா முதன்மை கோப்பு வடிவம் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது அவ்வளோதான் அது வரைக்கும் எதுனா போதும் அடுத்து பிளைன் டெக்ஸ்ட்
கிராஃபிக் இன்டர்சேஞ்ச் ஃபார்மட் ஜிஃப் என்பது ஒரு குறுக்கப்பட்ட நிறப்பட வடிவம் அதே போல் ஜேக் என்பது அதிகபட்ச நிறப்பட குறுக்க இந்த ஒரு பாயிண்ட் எதனா போதும் ஜேபேக் என்பது அதிகபட்ச நிறப்பட குறுக்கத்தை அடைவதற்கு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வடிவம் அடுத்தபடி டேக்ரா என்பது அதிக தெளு தெளிவுத்திறன் கொண்ட நிறப்பட வடிவம் அதே போல் பி பிஎன்ஜி என்பதும் ஒரு இது ஒரு வகையான செவ்வக நிறப்படங்களை சேமிக்கக்கூடிய ஒரு வடிவம் இது ஒரு நீட்டிப்பு கோப்பு வடிவம் இந்த ஒரு லைன் எடுத்து எதுனா போதும் அதே போல் வந்து இலக்கு ஒளி கோப்பு வடிவங்கள் இலக்கு ஒளி கோப்பு வடிவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வேவ் டபிள்யூஏவி விண்டோஸில் கொடுக்கப்படாத ஒளி கோப்பு வடிவம் இலக்கு ஒளி கோப்பு வடிவம் அதே போல் எம்பி த்ரீ இசை சேமிப்பதற்கும் பதிவிறக்கம் செய்வதற்கும் பய பயன்படுத்த ஒரு கோப்பு வடிவம் அதே போல் ஓஜிஜி இது வந்து ஒரு கண்டெய்னர் வடிவம் இது இது இலவச திறந்த மூல கண்டெய்னர் வடிவம் அடுத்து ஏஏஎஃப் ஆடியோ இன்டர்சேஞ்சி ஃபைல் ஃபார்மட் வடிவம் இது வந்து மேக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்களில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய கோப்பு வடிவம் இது விண்டோஸில் பயன்படுத்து ஜிஃபு ஆப்பிள் நிறுவனத்தால் பயன்படுத்துவது ஐஃப் அது ரியல் ஆடியோ ஃபார்மட் ரியல் ஆடியோ ஃபார்மட் என்பது இணையத்தில் ஒளியினை ஒளி ஓட்டியத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது ஆடியோ வடிவம் ரியல் இணையத்தில் போகக்கூடியது அடுத்தது வந்து இலக்க ஒளி காட்சி இதில் வந்து ரெண்டு முக்கியமாக நீங்கள் எதுனா போதும் ஆடியோ வீடியோ இன்டர்வியூ இது விண்டோஸுக்கான ஒளி கோப்பு வடிவம் அடுத்தது வந்து எம்பெக் என்பது இலக்க ஒளி காட்சி மற்றும் ஒளி குறுக்கத்தை ஐஎஸ்ஓ இது வந்து ஒரு தக தரவு நிலை கோப்பு வடிவம் ஆகும் எம் எம்பெக் என்பது ஒரு தரவு நிலை மணிக்கும் தரநிலை கோப்பு வடிவம் ஆகும் தரநிலை அப்படின்னு எதுனா போதும் எம்பெக் என்பது தரநிலை கோப்பு வடிவம் ஆகும் இது ஒளி மற்றும் ஒளி பொருளை தேர்வதற்கான கோப்பு வடிவம் ஆகும் அது வரைக்கும் எதுனா போதும் ரெண்டு பாயிண்ட் எதுனா போதும் எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் எதுனா போதும் இதுதான் வந்து நான்காவது கேள்வி இது மூன்று மதிப்பெண் கேள்வியில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது புத்தகத்தில் நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் போட்டு பார்த்து புத்தகத்தில் நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த கேள்விகளை குறித்து கொண்டு பின்பு நீங்கள் படிக்கலாம் சரிங்களா நன்றி